Hello! Kamusta? Welcome back sa ating bagong video. Siyempre, kung meron tayong bagong video, meron naman bagong matutunan. So, panghihintay natin. Let's go! Ngayong araw, ay pag-uusapan naman natin ang microscope. Tama! Sobrang daming klase ng microscope. Just like this, this, and this one. Pero magpo-focus po lang tayo sa pinakagamit at pinaka-common na microscope. Which is the compound light microscope. Short history lang muna tayo. Ang unang taong gumawa ng microscope ay eh, walang iba kundi ang Janssen Brothers. At ito yung microscope na ginawa nila. Hanggang sa nagtagal, na-develop to at mas nakilala ngayon si yan, si Anton Van Leeuwenhoek. At ito naman yung microscope na ginamit niya. Ang microscope ay hango sa Greek word na micron or micro na ang ibig sabihin ay very small. At scope naman, ibig sabihin ay to pick or sumilip. Pero ano nga bang function ng microscope? Microscope is an instrument used to enlarge the image of an object, especially those small things that we cannot see by our naked eye. Halimbawa na lamang yung bacteria. Yung bacteria, sobrang liit niya. So para ma-observe mo ang bacteria, kailangan mong gumamit ng microscope. Hindi lang yon. Even yung ating dugo, ina-observe sila using microscope. Yun ang trabaho ng microscope. Sa mga katawid, ginagamit ang microscope para i-zoom ang mga bagay na sobrang liit na hindi kayang ma-observe ng mata natin. Dahil doon, mas napag-aaralan yung mga parts nila, yung mga outline, at kung ano ba yung meron, yung bagay na ina-observe natin. Dumako naman tayo ngayon sa parts ng microscope. Merong iba't ibang parts at function ang parts ng microscope. Halimbawa, maglagay tayo dito ng compound light microscope. Yan. Ang unang part ay yung tinatawag nating eyepiece or ocular. Asan ba ang eyepiece dyan? Sige nga, pakihanap. Tama, yun ang eyepiece. Ang trabaho ng eyepiece ay doon yung part na kung saan tayo sumisili para ma-observe yung object. May iba't ibang sukat ang magnification ng eyepiece. Pag sinabi natin magnification, yun ang kakayahan ng isang object kung hanggang saan niya kayang palakihin ng isang object once na i-observe mo na ito. May mga object na umaabot ng 5 times, Meron 10 times at merong 15 times. Ang ibig sabihin ng 5 times na ocular, 5 times niyang kayang palakihin yung object once na i-observe mo na to. At 10 times naman papalakihin pag 10 times at 15 naman pag 15. Yun ang magnification. Next part naman ay yung tiyatawag natin na body tube. Ano ba yung body tube dyan? Yan. Tama. Ang trabaho ng body tube, ito ang nag-hold ng ating eyepiece at kinukunik ito sa ating mga objectives. Next part naman ay yung natin na revolving nose piece. Asan pa dyan yung revolving nose piece? Tama. Yan. Yan ang rotating part ng ating microscope na nasa baba lang ng ating body tube. Ang trabaho niyan ay i-holds or hawakan ang ating mga objectives. May iba't ibang klase ng revolving nose piece. Merong tatluhan at meron namang apatan. Ang revolving nose piece din ang dahilan para mabilis mapalitan ang objectives. Pwede kang mag-switch from one objective to another gamit ang revolving nose piece. Next naman ay yung tetawag nating mga objectives. Merong iba't ibang klase ng objectives. Yung ibang microscope ay gumagamit ng tatlong objectives. Meron naman apat na objectives. Ang objectives, ang trabaho nila is to magnify the object. Pinapalaki rin nila yung object katuwang sila ng ating ocular or ng eyepiece. May iba't ibang sukat ang magnification ng iba't ibang objective. Halimbawa na lamang yung tiyatawag nating scanning objective. Umaabot ang magnification na to ng around 4 times. Ibig sabihin, 4 times na lang kayang palakihin ng isang object. So kung naliliitang ka pa gamit ang scanning, pwede mong gamitin yung nating low power objective. Ang low power objective, kaya niyang palakihin ng isang object ng hanggang 10 times. At kung naliliitang ka pa at gusto pa ng mas malaki, you can use the HPO or the high power objective. Ang high power objective, kaya niyang palakihin yung isang object hanggang 40 times. Okay? At last, we have the OIO or the Oil Immersion Objective. Ito naman, kaya niyang palakihin ng isang object ng around 100 times. Yung iba naman ay 70 times. 
mayroong paraan para malaman kung gaano nga ba kalaki ang image na nao-observe mo sa microscope. Dahil meron tayong tinatawag na total magnification. Madali lang i-compute ang total magnification ng isang object. Ang kailangan mo lang gawin ay i-multiply ang magnification ng ocular sa magnification ng objectives na ginagamit natin. Halimbawa, ang ocular na ginamit mo ay meron lamang 10 times magnification. At gumamit tayo ng scanning objectives na meron lamang 4 times magnification. So basically, 10 multiplied by 4, that is 40. So ibig sabihin, ang total magnification ng object ay 40 times. Ganun lang kasimple. Ibig sabihin, pag ginamit natin ang low power objectives na merong 10 times magnification, ibig sabihin nun, 100 times yung laki ng object. Pag naman ginamit natin yung high power, which is 40 times, ibig sabihin, 400 times ang laki ng object. Ganun lang. Next part naman ay yung tiyatawag natin na arm. Nasaan ba dyan yung arm? Ayan, tama, very good. Ang arm ang hawakan ng ating microscope. Sama na rin natin ngayon yung base. Ayan, yung base. Ang base ang nagsisilbing pinakapaa ng ating microscope. Ngayon, ang tamang paghawak ng microscope ay una, ang isang kamay mo ay nakahawak sa arm at ang isang kamay naman ay nakahawak sa base. Ganun ang tamang paghawak ng microscope. Hindi kabod sa arm lang at hindi kabod sa base lang. Kailangan dalawa para maiwasang masira ito. Next naman ay yung nating course adjustment knob. Ang course adjustment knob ay ginagamit para ma-focus yung image na ino-observe mo under the LPO or Low Power Objective. Take note, gagamitin lang natin ang course adjustment knob sa Low Power Objective or sa Medium Power Objective. Wag na wag mo itong gagamitin or i-adjust gamit ang High Power Objective. Dahil mas mahaba ang objective na high power at once na ginamit mo ang course adjustment knob, possible na madikit yung lens ng high power sa ating stage at magiging dahilan para mabasag yun. So maging maingat sa paggamit ng ating course adjustment knob. Next naman ay yung tiyatawag nating fine adjustment knob. Asan ba yung fine adjustment knob? Very good. Yan. Ang trabaho naman ng fine adjustment knob ay i-focus yung image na ino-observe mo. Meron kasing mga pagkakataon na medyo blurred or hindi malinaw yung na-observe natin na image under sa microscope. So para mas maging sharp as mag at mas maging mas malinaw or fine ang ino-observe natin, kailangan mong i-adjust ang fine adjustment knob. Next naman ay tinatawag natin na stage. Asan ba dyan yung stage? Yan, very good. Yan nga ang stage. Ang stage is a flat surface kung saan pinapatong natin yung slide. Yan yung part na kung saan mapapatong yung i-observe mo na object. Now take note, maaring maging magalaw or maaring mahulog ang slide pag nasa stage siya. So kaya gumagamit tayo ngayon ng stage clip. Yan, yung stage clip. Ang trabaho ng stage clip ay i-hold at i-protect at iwasang mahulog ang slide habang ino-observe mo sila. Next naman ay yung natin na diaphragm. Asan ba din yung diaphragm? Ayan, very good. Ang diaphragm, kinokontrol niya yung amount ng light na pumapasok sa microscope. May iba't ibang sukat ang diaphragm. Merong maliit at meron namang malaki. So pag mas malaki ang butas ng diaphragm na ginagamit natin, mas marami or mas malaki ang amount ng light na pwedeng pumasok. Pag naman maliit ang butas, kakaunti or hindi ganun kadami ang pumapasok na light para ma-observe mo yung object sa microscope. Next naman ay tinatawag natin na light source or mirror. Meron kasing iba't ibang klase ng microscope. Meron ding tinatawag na electric compound microscope na kung saan kailangan mo lang isaksak sa socket or sa kuryente at magpo-provide ito ng sariling ilaw para makita mo yung ina-observe mo sa microscope. Pero pag gumagamit lang tayo ng mirror, kailangan natin ng natural light. So ang mga yare, tatama doon yung natural light and then ire-reflect nyo pataas para mag-provide ng ilaw sa ina-observe mo. Yun ang trabaho ng light source or ng mirror. So dito ko na tinatapos ang ating video. I hope natuto ka. So kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button. Pakihit na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga video ko. So hanggang sa muli, abangan niyo mga susunod na video ko ah. Paalam! Ingat!